Eigentlich kennt jeder Empfehlungssysteme, beispielsweise von Amazon, Netflix oder Spotify. Alle diese Systeme analysieren das Verhalten ihrer Kunden, um Empfehlungen zu geben. Empfehlungssysteme finden sich meistens im Bereich E-Commerce. Allerdings sind Empfehlungssysteme nicht darauf beschränkt. Welchen Nutzen haben Empfehlungssysteme? Sie generieren mehr Verkäufe oder halten Nutzer länger auf einer Plattform, wo sie dann beispielsweise mehr Videos anschauen oder mehr Artikel lesen. Sie sorgen dafür, dass passende Dokumente oder Produkte auf der Basis sogenannter Referenzdokumente gefunden werden können. Sie erleichtern den Kontaktaufbau in sozialen Netzwerken. Unterschieden wird zwischen drei Arten von Empfehlungssystemen. Das erste sind nutzerspezifische Systeme. Dabei werden Nutzerprofile mit Dokumenten oder Produkten abgeglichen. Dadurch werden individuelle Empfehlungen generiert. Nutzerprofile können sowohl explizite als auch implizite Informationen enthalten. Explizite Informationen gibt der Nutzer selbst ein, beispielsweise Adresse, Geburtsdatum und thematische Interessen. Implizite Informationen werden vom System erhoben. Dabei kann es sich zum Beispiel um das handeln, was ein bestimmter Nutzer tatsächlich angeklickt hat und wie lange er sich bestimmte Dinge angesehen hat. Anders verhält es sich mit kollaborativen Systemen. Hier wird nicht das Verhalten eines einzelnen Nutzers analysiert. Stattdessen werden Ähnlichkeiten aufgrund der Masse der Nutzer festgestellt. Als Grundlage dient also nicht mehr das einzelne Nutzerprofil, sondern das Verhalten aller Nutzer. Auch hier gibt es eine Unterscheidung zwischen impliziten und expliziten kollaborativen Systemen. Bei expliziten kollaborativen Systemen wird etwa auf Sternchenbewertungen, Rezensionen und ähnliches zurückgegriffen. Es sind also bewusste Bewertungen der Nutzer. Die Empfehlungen werden dann auf Basis der besten oder meisten Bewertungen gegeben. Implizite kollaborative Systeme analysieren das unbewusste Verhalten aller Nutzer. Dieses wird wiederum hauptsächlich durch Klicks gemessen. Beispiel hierfür sind Empfehlungen auf Basis des Kundeninteresses. So kann es sein, dass Kunden häufig auf Produkt B klicken, nachdem sie auf Produkt A geklickt haben. Dadurch werden die Produkte zusammen empfohlen. Allerdings ist das Klicken auf ein Produkt keine bewusste Bewertung und deshalb implizit. Solche Empfehlungssysteme funktionieren ohne inhaltlichen Abgleich der Dokumente. Dadurch können Sie beispielsweise auch Empfehlungen über Produktkategorien hinweggeben. Beispielsweise können Sie einem Nutzer, der bislang nur Bücher gekauft hat, mit einer gewissen Treffsicherheit auch für ihn passende Filme empfehlen. Die meisten heutigen Systeme vereinen beide Punkte. Man nennt sie Hybridsysteme. Hierbei wird sowohl das Verhalten des individuellen Nutzers als auch das Verhalten aller Nutzer berücksichtigt. Um Empfehlungen in kollaborativen Empfehlungssystemen zu berechnen, ist das Vektorraummodell wichtig. Im klassischen Fall misst es die Ähnlichkeit von Anfragen und Dokumenten. Im Kontext der Empfehlungssysteme kann es dafür eingesetzt werden, die Ähnlichkeit zwischen einem Nutzerprofil und Produkten zu messen oder die Ähnlichkeit zwischen unterschiedlichen Produkten.